नमस्कार प्राइम इश्यू में स्वागत है मंगीता कटुवाल प्राइम इश्यू में हमी समसामयिक विषय जल्दाबल्दा विषय लस्थित होने गद आज भी उपस्थित भैस आज भी हमी कैंसर को बारे में कुराकानी करने आज विश्व कैंसर दिवस विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम करें कैंसर दिवस मनाई रहेक मनाई आज रहा में कुल मृत्यु को एगार दशमलव एक एक प्रतिशत मृत्यु कैंसर होने गई पाइक अन्न कैंसर के कस्ता रट बचना को लगी समयम के कस्ता खाल उपाय अपना पर्च रचार नेपाल संभव कति को लगायत का विषय में केन्द्रित रहे हम कुराकानी करने हमीसंगे थे कुराका स्टूडियो में उपस्थित हो कैंसर रोग विशेषज्ञ तस्ते चिकित्सक संघ को अध्यक्ष डाक्टर अनिल विक्रम कार्की होगातर्फ नहीं लगू स्वागत है आरम्भ आज विश्व कैंसर दिवस में विभिन्न कैंसर संबंधी सचेतनामूलक कार्यक्रम करें मनाइ अब कैंसर को आज कैंसर दिवस कैंसर को कैंसर को अवस्थ कैंसर रोगी अवस्था के कस्त पाने कैंसर को हमीर हेखे कैंसर को डाइग्नोसि रेट भी बढ़े पैले भाई कैंसर धेरे बढ़ते गए दोसों तब कैंसर पैली पैले हमी सुर्ती चुरोट खाने मत हो अथवा मदिरापान धूलोपान मत हो नन स्मोकर को नन टोबैको यूजर को सुर्ती चुरोटर प्रयोग नगर्ने में कैंसर बढ़ी रख तेसरो पैली पैले हमी कैंसर होने उमेर साधारणतया भादा खेल अलग उतार तीर पचास साठी वर्ष पीछे भन्थ्य अंग उमें कैंसर को रेट बढ़े जस्तु देखि रही पच्लो समय हमें हेने वाले कैंसर को मृत्यु दर भी बढ़ेक भूमि रोग नहीं ओवरअल बढ़े भर अब कैंसर बिरामी को अवस्था के भाई सब बिरामी को जेनरलाइज कर हमी गा तर कैंसरसंग उपचार को पहुँच में अब बिरामी पुग्न सकूक रो पुग्न भाग वहाँ संपूर्ण उपचार कर सकूक जल्ले संपूर्ण उपचार कर सर्वाइव कर वहाँ का फलोअप देखि अन्न कुछ को प्रपरली सकू नस्त रोग अन्य रोग जस्ते कैंसर में पहुँच में आर्थिक पाटो ने डिसाइड करने नहीं हो रहा अलग होने खाने सकने अथवा उच्च मध्यम वर्ग समूह को लाई नेपाल बाहर उपचार कर विशेष तो भारत गए उपचार करो उपचार होने भ्रम छ नुनेमें भाग्य भाष्य भी तैयार भाई तो अब अलग होने खाने मध्यम वर्ग को छुट्टिया अवस्था होने खाने भाष्य नहीं सोच नहीं बनाई होने भाई बाहर अथवा भारत तीर उपचार संभव संभव छो भाई गलत भाष्य सृजना भर जबकि अब हमी सावजनिक सरकारी कैंसर उसमें उपचार बिरामी उपचार कर बसिख्ता खेल भारत बंग्लादेश भूटान सिक्किम भन न भारत का सिक्किम मणिपुर बंग्लादेश भूटान नेपाल उपचार कर आने निम्न वर्गीय अलग मध्यम वर्गीय को राम्रे उपस्थिति तेसर्थ भारत जी को उपचार यहाँ पर संभव अब यहाँ भन्न भाई कि जो अल्लेम रहकर कैंसर बिरामी एटा उ सोचाई नहीं संभव छेन यदि भो राो उपचार होने भारत जाने प्रचलन रखे यहाँ भन्न भो ये भैंद कता न कता हो हम समुदाय में तो है यहाँ भन्न भाई कि अन्न देश में कैंसर का बिरामी उपचार कर आने को संख्या बढ़्दर भन्न खोज आने संख्या बढ़्द हम उपचार में विशेषज्ञता राम उपचार इंडिया को धर ठावंदा सस्तों सुलभ भैर भी येंड हो जो कि यहाँ लाइरी देश अन्न देश भन विशेषकर छिमेक देश में कैंसर 
उपचार को लगी नेपाल विशेष करी जानी कर यो हुदे ही गर्दा खेरी नेपाल में यो यहाँ ले बनने वाले के नेपाल में इसको संभावना शक्य है कैंसर रोग को संभावना यदि समय में भाइयों रा पहुँच का आधार में यदि उपचार गर्नो सकी बनी देखते हैं नेपाल में पनी इसको सुविधा छो बने रा बंदे ही गर्दा खेरी चाहिए यो नेपाल प्रति नेपाल में भाई का अस्पताल और प्रति नेपाल में भाई का डॉक्टर और प्रति विश्वास नगरीय को हो या की होता ही हो इवटा ब्राउन भाई को कारण लेकर दाव कई अच्छे मत यो हो कई अच्छे मामले तो बनाई रहेगा सों इन अस्पताल जोन लीडरशिप हो वहाँ रो लेने सांसान रो उधर बिरेस गई दिन है अंतो दूसरों तो मैं कहूँ वो कैंसर को सर्विस दिने सेंटर हो रहे हैं नेपाल में ऑयली प्री लिमिटेड्स सरकारी स्तर में वो नो वाले चार पांच वोटा आसन और कंप्लीट होने दूसरा मात्री सवे आज एक वेट सम अब निजी स्तर में क्या आकाशन और क्या ही चीज हो रही है नेपाल में नौ होना खेरी उपलब्ध नौ होना खेरी बिना किन बोलते हैं अगर उपचार न करने बनने वाला बात है आत्मक बनी सा कई औषधि उपचार का चीज हो रहू यहाँ बंदा तो यहाँ सस्तो सुला बने बना ले अब तो दिने जानो पर सब बनी किन तो यहाँ उपचार कर रहा हूँ नहीं बनने पनी सा तो और कुछ ही ठुलो ओवरल नॉट ओनली कैंसर सभी में हमले नेपाल में गरे को उपलब्ध एंटी मार्केटिंग रस्तो अथवा अलग उल्टो हिसाब ले प्रस्तुत कर दी ने है ना प्रश्न हो जाती नेपाल में उपचार करना मात्रे नेपाल को अस्पताल लाई नेपाल का चिकित्सक लाई नेपाल का स्वास्थ्य कर्मी लाई मात्रे करने तो ना हमें ले तो अदर साइड जहाँ हमें इतनो विश्वास ले रखा ही रहा हूँ त्यां भगा कमी कमजोरी � आमले के वन्ने जो से आमलो फेटे हो बने आज तो आई ना त्यां अगर त्यां तो गई हो त्यां से ये बहुत ठीक हो तो र तेजीज नेपाल माँ वो ने जो से गलत हो ये बाहर गई हो बने देखने से उड़ा आप माँ आई ना वन्ने खास करने बॉडी रहा बनाये हुए नहीं आई ना इन्हें तो मेरे को पुणे पुणे उपचार 100 परसेंट � Fatality is not the same. The fatality is not the same. The fatality is not the same. Yes, it is the same. But in Nepal, the fatality is not the same. It is the same. It is the same. And certain things, we can develop in Nepal. We can develop in the same way. 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 अब इम्यून थेरापी और जैसा नया आवश्यक है रू नेपाल में साझ उपलब्ध है छीनन रा भाई पनी मांगो सन कहीं थेरापी है रू मां सर्जरी का जैसा बोलना स्लोबोटिक सर्जरी नेपाल में छीनन प्रोटोन थेरापी छीनन तो रा योजे तो मैं ले स्टैटिस्टिकली है नो बने इंडिया में बनी एक परसेंट दो परसेंट को एसएस मासाग दूसरों की वो ने आम यहाँ पर जाने देरे कम इंडिया को सरकारी मतलब छिपे की मुल्क को सरकारी समझने दर्म में उपचार होने से वहाँ हर जान उनसे कॉर्पोरेट में सो डेफिनेटली कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड वहाँ आदमी को हाई भी सर पी पनी वहाँ ले देरे ही करने उनसे लीना पनी देरे ही लीना उनसे आइने और सरकारी मां तीसरों मतलब हमी मेडिकली से कहाँ वीक हो बने हमरो में हमरो रिसर्च कल्चर सही नहीं है हमरो डाटा सही ना जून कैंसर जस्तो रोग में ये वाला एसेंशियल पार्ट हो कि तो अपने जस्तो जस्तो मौसम का और ये 25 वर्ष देखिए उपचार महीन से उपचार कर रहा है बिरामी आ रहा हूँ उन्होंने तो कौन सा ना उन्होंने जो बने बने रोगी आ रहे हैं बनाम ना कैंसर का रोगी आ रहे हैं कुछ संख्या से बहुत दूसरे की घोर दूसरा था यहाँ ले बनवाए हो अच्छे संख्या बहुत दूसरा रहे कार्य बनाने बनवाए संख्या संख्या बहुत दे जाए मिला ही नहीं बनी तो संख्या बहुत नो को दो दिन उड़ा कारण से उड़ा हमें डायग्नोस्टिकली कैंसर पहचान करने स्ट्र 
गाउँ गाउँ सम्म हामीले त्यसलाई पुर्याएका छौँ र दक्ष जनशक्ति पनि पहिलेको भन्दा गाउँ पुगेकै छन् आज तपाईँको जुन ठाउँमा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्न थियो त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ जहाँ स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्थ्यो होला त्यहाँ चिकित्सक हुनुहुन्छ जहाँ एमबिबिएसको चिकित्सक हुन्थ्यो त्यहाँ एमडिजिपीहरू हुनुहुन्छ होला होइन अथवा इन्टरनल मेडिसिनहरू भनौँ न विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ होला त्यसले गर्दाखेरि एउटा के हो भने पिकअप अर्ली छ हिजो जुन ठाउँमा एक्सरे हुँदैन थियो आज एक्सरे हुन्छ जुन ठाउँमा एक्सरे हुन्थ्यो त्यहाँ आज सिटी स्क्यान हुन्छ भनेको एउटा हाम्रो डायग्नोस्टिक ऊ स्ट्रङ भएको छ र हेल्थ सिस्टम पनि केही हदसम्म स्ट्रेन्दन भएको छ एउटा कारण दोस्रो कारण हाम्रो उमेर जुन हो पहिले हामीले चाहिँ साठी लाइफ एक्सपेक्टेन्सी भन्थ्यो भने अलिक तिरहत्तर भएको छौँ र त्यस्तो केही हदसम्म हामीले क्यान्सरमा चाहिँ अगाडि थाहा पाइयो भने अगाडि चाहिँ लक्षण देखा पऱ्यो भने भनिरहेको हो र एउटा क्यान्सरको डर चाहिँ राम्रै छ त्यो भएपछि मान्छेहरू दौडेर अस्पतालमा पुग्ने अथवा स्वास्थ्यकर्मीमा पुग्ने पहिलेको भन्दा बढेको छ त्यही सचेत छ तथापि यो सब भनिरहँदाखेरि हामीले गरेका प्रयास चाहिँ फेरि पूर्ण छैन भनेपछि यो तपाईँहरूकै फिल्डबाट चाहिँ यसमा रिसर्च पुगिरहेको छैन भनेर भन्न मिल्यो ओभरअलै हाम्रो फिल्डबाट मात्रै नभन ओभरअल रिसर्च कल्चरै छैन पहिलो त दोस्रो के हो भने जस्तो क्यान्सरमा गर्नुपर्ने रिसर्च गर्नलाई चाहिने चिजहरू नै चाहिँ हाम्रो सरकारले हामीले भित्राउन सकेका छैन जस्तै यहाँले भन्नुभयो कि वर्ष नै यो क्यान्सरका रोगीहरू चाहिँ बढ्दो अवस्थामा रहेका छन् भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ औसतमा क्यान्सर रोगीको सङ्ख्या चाहिँ वार्षिक रूपमा कति प्रतिशत महामारीमा बढ्दो दस पर्सेन्टको एभरेज इन्क्रिज हुनुपर्छ दस बाह्र पर्सेन्ट कि हाम्रो हो किन अब यसमा ठ्याक्कै तपाईँको किन भन्न सकिन्न भने हामीले भर्खर केही वर्षदेखि बल्ल पपुलेसन क्यान्सर रेजिस्ट्री सुरु गरेका छौँ र हस्पिटल क्यान्सर रेजिस्ट्री पनि सीमित आठ दसवटा अस्पतालमा मात्रै छ तर ओभरअल त्यो डाटालाई हामीले आधार मान्ने हो भने टेन टु ट्वेल्भ पर्सेन्टको डायग्नोसिक रेट चाहिँ बढेकै हुनुपर्छ जस्तै नेपालमा नयाँ खालको जुन क्यान्सर देखा परेको छ कि छैन यदि देखा परेको छ भने कुन कुन क्यान्सर चाहिँ देखा परेको छ होइन नयाँ खालको भन्दा पनि अब सुरुमा हामीले अथवा तपाईँले जहाँ सुन्नु हो भने हामीले क्यान्सर भन्दा साथ फोक्सोको क्यान्सर पाठेघरको मुखको क्यान्सर मात्रै भन्थ्यो होइन अब अहिले तपाईँले क्यान्सरको स्पेक्ट्रम हेर्नु हो भने त्यतिकैमा मुखको क्यान्सरहरू नाकान घाँटीको क्यान्सरहरू पेट आमाशयका क्यान्सरहरू बढिरहेको छन् र त्योभन्दा चिन्ताजनक के हो भने निको हुने बाल बालिकामा लाग्ने क्यान्सरको पनि एउटा चाहिँ उल्लेखनीय सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ र त्यहाँ चाहिने जति हामीले किन फोकस गरेका छैन भने यो त्यो उसमा क्यान्सर निको हुने खालको क्यान्सरलाई हामीले निको पाऱ्यो भने ओभरअल देशको हिसाबले सोच्दा त त्यो त प्रोडक्टिभ पपुलेसन हो त्यस्ता खालका र अघि नै मैले भने नयाँ किसिमका क्यान्सर भन्दा पनि भके क्यान्सरहरूमा फरक कहाँ देखिन थाल्यो भने पहिले चाहिँ हामीले जस्तो जिब्रोको क्यान्सर सुर्ती खाने पान खाने चुरोड खाने रक्सी खाने हरूमा देख्थ्यौँ भने अहिले यो सब नगर्नेहरूमा पनि देख्न थाल्यो कारण के हुन सक्छ यसरी अब पहिले यो यो खाँदाखेरि यस्तो हुन्छ है भनेर भनिन्थ्यो जस्तै सुर्ती त्यसले नहुने भन्ने होइन त्यो त हुन्छ अहिले नहुनेमा हुनेको कारण दुई तिनवटा कारण मलाई लागेको के हो भन्दा एउटा चाहिँ हाम्रो खानपान रहन छन् दोस्रो हाम्रो खाना बाको माध्यममा हामीले जुन केमिकल्सहरू आइरहेको होला तेस्रो तपाईँको जेनेटिक चिजलाई हामीले पहिले कहिले ध्यान दिएको थिएन सायद त्यो होला अब कति चिज चाहिँ हामीले किन हो भनेर अझै खोज्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ अब अहिले नहुनेमा पनि पत्ता लागेको जस्तो ह्युमन पेपलोमा भाइरस तिनीहरूकोमा चाहिँ क्यान्सरको एसोसिएसन देखिएको छ हेपाटाइटिस बी भाइरसले कलेजोमा देखिएको छ त्यस्तै तपाईँको एचबिबीले पाठेघर मुखमा भयो अब एफ्सटिबार भाइरस भन्ने हुन्छ त्यसले चाहिँ नेजोफेरिङ्स भने भनेपछि यी नयाँ नयाँ चिजहरू पनि आइरहेको छन् र सँगसँगै विकिरणले गर्ने क्यान्सरहरू पनि एक किसिमको र अर्को हाम्रोमा अहिले अलिकति ट्रेन्डिङमा चाहिँ थाइरोइडको पनि अलिकति बेसी देखिन थालेको छ 
किनभने सायद पहिले अब अल्ट्रासाउन्ड हुने ऊ नहुने अनि गाउँ घरमा गाडे भनेर इग्नोर गरेर त एकदम स्लो ग्रोइङ हुनाले अहिले गाडो भनेर छोडेको अब अलिकति डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्कमा त्यो आइसकेपछि पता लागेको हो कि जस्तो लाग्छ जस्तै यहाँले भन्नुभयो कि खानपानले रहनसहन लेकको कारणले गर्दाखेरि पनि यो जुन क्यान्सर रोग चाहिँ बढ्दो अवस्थामा रहेको छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ रहनसहन हुनुपर्छ कस्तो खालको चाहिँ खानपानमा विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ जे पनि खाइरहेको अहिलेको सिम्पल कस्तो छ भने तपाईँको हामीले भन्ने हो भने हामीले खाने साग सब्जी धान चामल तेलहरू अब अहिलेको भाषाले भन्दा अर्ग्यानिक हुन्थ्यो भने होइन अब अहिले हामी सबै केमिकल फर्टिलाइजर डिपेन्डेन्ट छौँ आर्टिफिसियल उहरू डिपेन्डेन्ट छौँ अब दोस्रो नेपालीको सामान्यतः खानामा मासु एकदमै कम हुन्थ्यो हामीले चाहिँ हप्ता दुई हप्ता अथवा भन्थ्यो भने अहिले अलमोस्ट तपाईँको अब त्यसमाथि पोलेको गाडेको फर्मेन्टेडहरू खानामा उल्लेखनीय बढेको छ त्यसपछि अब बाय व्यायामहरू हामी घटेका छौँ पहिले चाहिँ जहाँ हामी हिँड्थ्यौँ होला त्यहाँ अहिले हामीलाई मोटरसाइकल अथवा सवारी साधनहरू अब त्यसपछि तपाईँको वातावरणको प्रदूषण बढेको छ इभन तपाईँको खाने पानीमा विशेष त तराईतिर उतिर चाहिँ एस्पिडर्सहरू जस्ता केमिकलहरू बालुवाहरूमा त्यो देखिने अब यी सब कारणले गर्दाखेरि कन्ट्रिब्युट भएको हो कि जस्तो लाग्छ जस्तै खाना खानपानमा जुन यो भन्नुभयो ए व्यायामहरू नगर्नको कारणले गर्दाखेरि नि यो रोग बढिरहेको छ भन्दा विशेष गरी खानपानमा चाहिँ बढी कुन चाहिँ खानाले अब जुन पनि धेरै खायो भने त विषय भनौँ न उनीहरू नराम्रो भइ नै हाल्छ भन्ने हो भने चाहिँ हामीले पोलेको गाडेकोहरू खानु नभन्छौँ एउटा अब दोस्रो यो अजिर्णो मोटोहरू जस्ता चिजहरूले लिभरमा खाना नलीहरूमा गर्छन् भन्ने छ तेस्रो चाहिँ हाम्रो सबै अहिलेको तरकारी प्लान्ट प्रडक्टहरू अब हामीले खाने कुखुराहरू माछाहरू तिनीहरूमा चाहिँ यता इन्सेक्टिसाइड्सहरू प्रयोग गर्ने भयो कुखुरा बो मासुहरूमा चाहिँ सिरिन्जबाट हालिने भयो माछामा फर्मालिनहरू मिसिने भनेको यी सब त कहीँ न कहीँ गएर क्यान्सरका कारक हुन् त्यसपछि अब हामीले सुकुटी सेकुवा गाडेको अचारहरू त्यसमा नाइट्रोसोमाइन्सहरू भन्ने हुन्छन् र अब दोस्रो भनेको हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल हो होइन अहिले तपाईँको हेर्नु हो भने सहरहरूमा त गाडी यति बढेको छ त यो सब कारणले गर्दा पनि क्यान्सरमा केही न केही चाहिँ कन्ट्रिब्युट भयो अन्य कारणहरू पनि हुन सक्छन् कि जस्तै वंशाणुगत कारणले गर्दा त्यो पनि हुन्छ भनेर डेफिनेटली छ जस्तो तपाईँको महिलाको स्तन क्यान्सर डिम्बासाइको क्यान्सर पुरुषमा कोलनको क्यान्सरहरूमा इभन थाइरोइड क्यान्सरहरूमा वंशाणुगत डेफिनेटली छ त्यो वंशाणुगतको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो बढिरहेको छ यसलाई न्यूनीकरणको लागि जस्तै यहाँले भन्नुभयो कि खानपानमा व्यायामहरू गर्नुपर्छ भनेर भन्दै गर्दा अन्य के के कुरा चाहिँ सचेत भयो भनेदेखि यो क्यान्सरबाट बस्न सकिन्छ क्यान्सरको कुरा गर्दा सधैँ के भन्छौँ भने हामी क्युरेटिभ एस्पेक्टमा मात्रै फोकस हाम्रो जस्तो कम आर्थिक स्रोत भएको देशलाई क्युरेटिभमा मेजोरिटी हाम्रो खर्च हुनु भनेको चिन्ताजनक कुरा हो किन हामीले प्रिभेन्टिभमा फोकस गरौँ क्यान्सरलाई सगवर लाग्ने नदिने बनायौँ र लागिहाल्यो भने पनि सुरुमै उपचार गर्ने बनायौँ भने मात्र हामीले सक्छौँ किन अहिले अब जस्तो भन्नुहोस् पहिले राष्ट्रिय स्तरमा एउटा क्यान्सर अस्पताल थियो हामीले आज चाहिँ सरकारले नै चार पाँचवटा बनाइसक्यो विभिन्न उसले निजी यति आइसक्यो तर क्यान्सरको बिरामी त बढ्दो छ उपचार गर्ने क्रम बढ्दो छ बाहिर जाने क्रम पनि बढ्दो छ भनेको हामीले भोलि प्रत्येक प्रदेशमा क्यान्सर अस्पताल बनाउँला प्रत्येक महानगरमा बनाउँला उपनगरमा बनाउँला तर त्यहाँसम्म आउने जबसम्म हामीले कन्ट्रोल गर्दैन त्यही भएर हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ हामीले जनचेतना फैलाउनेमा सबै चिजहरू हामीले खानपान सुर्तीजन्य पदार्थ मदिरा सेवन त्यसपछि लाग्यो भने मतलब कसरी एक्जामिन गर्ने जस्तो अब महिलाहरूमा आफ्नो स्तन आफैले गर्ने त्यसपछि पैप्स मेरी रेगुलरली गर्ने या भिआई गर्ने फोक्सोको लागि के गर्ने मुखको चाहिँ देखाउने दाँतहरू ऊ भयो भने जाने समग्र पहिले के भने मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब हामीले स्कुलको पाठ्यक्रमदेखि नै क्यान्सर सचेतना सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ किन तपाईँको अहिले टुबाको स्मोकर्सहरू यो भ्यापहरू 
प्रयोग करने हेन वो यंग जेनेरेशन सो हमें तैं रोक्न को लगी स्कूल में अलग एजुकेशन में पेन्ट्रेट गये यहां प्रोग्राम स्कूल बेस्ड बनाया कहीं न कहीं इसलिए घट जो लगता है हमें सब भाग दोसों के धर हमी सुर्दी जन्ने पदार्थ को चूरण को बिक्री वितरण का नीति बनाय ती नीति धेरे हदसम कार्यान्वयन भाग री कार्यान्वयन करने फिर समेन्द्र एक्टिव भाषा वहाँ तीन ज्ञान भाग तेस में हमी भाषी के परिवर्तन स्पेशली युवा में बब इज कुल है कि बब इज फूल भाई बना कि हमें तो माल वर्ग चूरण को विज्ञापन हम हे यो बना को लगी अलग तो फोक्सो को कैंसर लगा फोटो ने मत कर अब हमी ती स्कूल का भाई बहनी लगे कैंसर संग जिते मानेस अथवा कैंसर भैर मानेस साक्षात्कार कराने बेला सुरू हो कि बेला में चीज हो जो काटो माटो हो हमें ते ए इंटरव्यून कर दोसों हमी जो सोशल टैबू बनाई रह यो सोशल टैबू बट नि पर्च आज भी धरें मानी आर्थिक रूप से सामजिक रूप से स्थापित मानी कैंसर भो मैं कैंसर जिते आने डरा कि हमें सोशल टैबू बना कि है हमें कि बुझ्पर्यो बरू तब डाइबिटीज लगे तब जिंदगी भर औषधी खानु निकाऊ लगोस् हमें हाइपोटेन्सन होने औषधी खानु तेरी भन्न थाइरोइड को खाँचों तेरी तो भाई बेटर कैंसर कहाँ तब सुरू में आने एक एवं उपचार कर वन टाइम उपचार कर जसरी डाइबिटीज हार्ट डिजिज ऊर चाहे प्रिवेन्टेबल योग प्रिवेन्टेबल रोब लुक्ने है कि तबार करने हो रहा उपचार कर ठीक भाषा तब सुनाने हो तेल तब को न आत्मसम्मान घट न तब सेलिब्रिटी ऊ घट न तब को हैसियत घट ऊर्जा है जो ने एक दुजना व्यक्तित्व जो आ रहा वहाँ हम बांच अब हमी बाकी जीवन से इसमें कर सब आईदिने होने हमें होने खाने वर्ग भाँर आईदिने होने सायद मं बेल में आईपुग रेसरो हम जो कैंसर को बिरामी घर परिवार उसले उसके अलग कहने कर सपोर्ट चाहिए हो कैंसर ला सीधी आयो कभी सर्वाइवर को सब चीज को सर्वाइवर भूचाल को सर्वाइवर हो कोविड को सर्वाइवर होने कैंसर को सर्वाइवर हो एट रोग हो लगे निको हो उसलिए रोग लगता खेल हमें सपोर्ट दिखे अब अब हम बाटो ने हमी सकबर इस एस्योर करने हो सकबर हमारा नीति के ती उपचार आने सहज पाने पर्यटन भाई बना पेस को लगी इनपुट जी हमी पर्ने हो राज्य सकते बढ़ाने यहाँ अगड़ी भून थो वंशाणुगत को कारण खेल कैंसर रोग देखा पर्च अब यह वंशाणुगत तो छाला अब आने जेनेरेशन तस्त खाल रोग देखा नपरोस् भन्न को लगी कि कस्ट खाल उपाय अपना देखि अच उचित होना सर्टेन रोग हमें जो जेनेटिक भाया ती रोग जो कुछ कुछ स्तन कैंसर डिम्बाशय को कैंसर आमा भोरी अथवा दीदी भैनी तस्ता होने अभी टेस्टे पाँच तब को मत कि दोसों तब होने तर तब होने हाई रिस्क में हो अब तब तो हाई रिस्क में हो तब को परिवार में तब को दीदी अथवा आमा अथवा उस तटलिस्ट रेगुलरली सेल्फ बेस्ड एक्जामिनेसन कर सकूने वो कंसल्ट कर सकने होने वो तब शंका लगे सीम्टम भाई तुरंत तब स्पेशलिस्ट हेल्प लिख सकूने वो रिंपल के आफ्टर सर्टेन एज हमें सर्टेन स्क्रिनिंग रेकमेंडेसन हो 
140 वर्ष हारारी पुगेछ हामीले चाहिँ स्तनको लागि मेमोग्राम गर्ने भन्छौ पार्टीको लागि भीआई या पैप गर्ने भन्छौ हैन मुखको त्यतिके देखाउने भन्छौ फोक्सको एउटा चाहिँ एक्सरे अथवा चाहिँ स्पाइरल सिटी गर्ने भन्छौ एट लिस्ट त्यस्ता चीज गर्नु हो भने केही न केही हदसम्म तपाईले चाहिँ आफुलाई भको नभको भन्ने हुन्छ किन जेनेटिक भन्नेमा सबै आफ्नो त्यो परिवारमा हुन्छ है भन्ने हैन भनेपछि यदि जेनेटिक नै हो भने पनि कारण नै हो भने पनि सबैमा समस्या हुन्छ भन्ने सम्भावना चाहिँ हुँदैन हुँदैन र स्क्रिनिङमा आफुले ध्यान दिनुपर्छ कति पहिलेलाई क्यान्सर लागिसकेको हुन्छ यदि पहिलो स्टेज नभइकन दुई तीन भनौँ न स्टेज पुगिसकेपछि बल्ल थाहा पाइराख्नु भएको उदाहरणहरु पनि तपाईहरुले त धेरै थाहा पाउनु भएको होला तपाईहरुमा त्यस्तो समस्या लिएर धेरै आउनु भएको होला तर पनि समुदायमा अझै पनि त्यस्तो हालको रहेको छ मेन क्यान्सर को थाहा छ सबैलाई यस्तो यस्तो हुन्छ है भनेर केही न केही नलेज त छ तर पनि अझ थाहा पाउनलाई यो भएको रहेछ यदि क्यान्सर रोग नै हो भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ के कसरी थाहा पाउन सकिन्छ त सन सम्बन्ध त तपाईको के हुने क्यान्सर को लक्षण अरु रोगहरुको भन्दा धेरै फरक हुन्छ भन्ने हैन तर सामान्य त हामीले कोही बिरामीलाई इ भयो भने अथवा कोही आम जन्स मोडेल यो भन्छ तपाईले आफूलाई भयो कि भनेर मान्नुस् भन्छु जस्तो शरीरमा नयाँ गिरखा गिरखी आयो भने मुख भित्र चाहिँ नयाँ दागहरु अथवा घाउहरु आयो भने तौल घट्यो भने तपाईलाई चाहिँ लामो समयसम्म अपच हुने भयो भने जन्डिस लामो समयसम्म भयो भने हैन अब त्यसपछि सास फेर्न एकदम गाह्रो हुने खोकी लामो समयसम्म लाग्ने खकारमा रगतहरु देखिने यी सब जुन सिम्टमहरु हो अब महिनाको हकमा चाहिँ पाठेघरबाट तलबाट चाहिँ फोहोर पानी बग्ने रगत बग्ने स्तनमा गिरखा गिरखीहरु देखिने अथवा स्तनको निपलबाट चाहिँ पानी भन्ने यी सब चाहिँ रोग मतलब पार्टको हेरी हेरी तपाईको लक्षणहरु छन् ती लक्षण भएमा जाने भन्ने र हाम्रोमा सबभन्दा हामी कानेरी चाहिँ अलिकति उ छौ भने परिपाटी एक त अब गाउँघरतिर दुर्गमतिर त एसएसए कम छ सहरतिर एसएस भएको ठाउँमा पनि अब मानुस दाद दुख्यो सानो घाउ आछ त्यो हुन पनि सक्छ भने हैन आज चाहिँ नदुख्ने औषधि खान्छु हैन भने आफै औषधि पसल गर्यो आफै डाक्टर बन्नेको कारणले नि औषधि पसल गर्यो उहाँले नदुख्ने औषधि हैन एउटा एन्टिबायोटिक पनि खानुस् भन्यो अब 10 दिन गयो अब 10 दिनपछि डेन्टल सर्जन या मुखको सर्जन कसैले देखाउनु पर्ने ठाउँमा फेरि गरे हैन यार घाउनीको भएन भने फेरि दुईटा चाहिँ एन्टिबायोटिक थपिला भनेको अनलेस एकदमै गाह्रो हुन्छ हामी प्रपर सल्लाह उ गर्दैनौ के तर क्यान्सरको हकमा चाहिँ त्यो गाह्रो हुनु अगाडि नै हामीले त्यो ल्याउ भने एट लिस्ट त्यो पेन किलर खानु पर्छ त एक्जाममा चाहिँ मुखको जानेको डेन्टल सर्जन होला अथवा हाइजिन के रे एनडी को डाक्टर होला अथवा जेनेरल डाक्टर होला जेनेरल होला उले मुख खोलेर त्यो घाउ चाहिँ शंकास्पद छ भने त उले त तुरुन्त ठाउँमा पठाउनु हुन्छ उहाँहरुले अथवा बायोप्सी गर्नु हुन्छ अथवा के हुन्छ भने त्यो त सुरुमै आयो तर हाम्रो त्यो हैन हाम्रो चाहिँ एकदमै भयो चाहिँ अब एकदम फोक्सोमा छातीको एक्सरेमा दाग देखियो हैन टिभी होला भने टिभीको औषधि खायो हैन फर्दर हामीले चाहिँ त्यो डायग्नोस नगरेर भोलि चाहिँ त्यही चाहिँ स्टेज फोर पुग्न सक्छ त्यही भएर मेन चाहिँ प्रपर ठाउँमा जाने एउटा प्रपर ठाउँ भनेको तपाईँले सुरुमै दौडेर क्यान्सर अस्पताल दौडिनु पर्छ भन्ने पनि हैन तर स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य बुझेका व्यक्तिहरुलाई र त्यो व्यक्तिले पनि आफ्नो मातहतमा नसकिने आफूले नसकिने छ भने सम्बन्धित ठाउँमा पठाइदिने र साधारण हो भनेर टेक इट फर ग्रान्टेड नगर्ने हो भने धेरै चीजहरु चाहिँ अगाडि नै आउँछन् जस्तो लाग्छ है अब हाम्रोमा त साच्चै भन्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ त त्यो हामीले एक दुई तिन चार भन्छौँ त्यो चार भन्दा माथि पाँच छ सात आठ नौ दस भनेर राख्यो भने दस पुगेका पनि आउँछन् कि होइन अब त्यो बेलामा चिकित्सकको हिसाबले हामीले गर्न सक्ने केही ठाउँ पनि हुँदैन हामीले त कस्तो देखेको छौँ भने पाँच वर्ष अगाडि डायग्नोज भयो गाउँ घर उसमा गयो होइन र हामीले एकदम सजिलै दिने सल्लाह हो त्यो सित्तैमा दिन पाइयो भने पैसा तिर्नुपर्यो भने हामी दिन गाह्रो मान्छौँ अनि त्यस्तै जानेले ए क्यान्सर हो यार निको हुँदैन भने चार पाँच वर्षमा त्यो त्यतिखेर फर्स्ट स्टेज भएको थियो चार पाँच वर्षमा त्यो चाहिँ साँच्चै निको नहुने भएर आउँछ कि त्यही भएर यी भ्रमबाट निस्किनु भएन 
मैं के सलाह से तब जो ज्ञाता हो उसे लिखो आप विषय बाहे अन्न विषय का ज्ञाता लेकिन अभी तब हे उपचार के पद्धति को इसको रलाना को थेरापी उसको थेरापी अथवा यो फुक झा झार फुक कर अथवा के कर अथवा फलाना ऊ भाई है अन्स कुछ विज्ञान होने प्रमाणित होते हैं तो चिकित्सा पद्धति में जानून को तब को विश्वास नेपाल यहाँ भन्न भाई कि धेरे खाल जो कैंसर का रोगी बढ़्द अवस्था में रहकर है आने भादाखे ये सब खाल किम सब किसिम को कैंसर का रोगी को नेपालम उपचार होने संभावना उपचार होने अवस्था कि अब यो कैंसर को हमी पद्धति को हिसाब से यही रोग ने रोगी उपचार होने भाई छाइन तर खाली के होने सर्टिन डायग्नोस्टिक चीज हु अज ने हमें लाइक डेवलप कर जो तब को जेनेटिक टेस्ट हु जो अभी कैंसर को ट्रिटमेंट में एकदम इंपोर्टेन्स रख पेट स्कैन भो है पेट स्कैन निजी में मत सरकारी में आगे अब ते पी के प्रविधि जो रोबोटिक सर्जरी भू हम रोबोट उसके रेडिएसन में प्रोटोन थेरापी भाई तो रोग स्पेसिफिक भापनी नया नया टेक्नोलॉजी में हम अलग अपडेटेड छेन रेस्टर को डायग्नोस्टिक अलग लिमिटेशन छी टेस्ट कम बाहर पठाऊ न यहाँ कलेक्शन कर नए ओवरअल यही कैंसर से यहाँ निको यहाँ उपचार होते हैं भैन हमी अर्क बुझ् पड़ने के लिमिटेसन ने सर्टेन ऊ हम ट्रिटमेंट उसे रिजर्वेशन हो तर यी चीज सब जरूरी होने भाई सीमित मानी आवश्यकता पड़ता खेल हमी न सकने भाई हो नए अलग को परिप्रेक्ष्य में हमी वरीपरी का मूलुक हेने हो हमें ऊ करने कैंसर को उपचार में उल्लेखनीय हमें प्रगति कर जो कैंसर रोग को उपचार करना हम सक्षम कति को एक्सपेन्सिव भन न अब अलग देखना को लगी सामज में सुन्न को लगी भाई तो एक्सपेन्सिव भाषा रह रचार करने हो कति को एक्सपेन्सिव अब तब को मैक्सिम कैंसर रोग उपचार सुरू में आयो हमें धेरे एक्सपेन्सिव कंदेन मैक्सिम को एवटा थेरापी भूरू में पुग्स कि तेला केमो कर रेडिएसन कर सर्जरी करूम आए हैं कहीं कहीं को तीन टाइम पर्ने पुग्स अथवा यह भाग बियड इम्यून थेरापी जस्ता महंगा चीज अलग सरदर ने सरकारी संयंत्र में हमी बिरामी कैंसर को सब उपचार कर सरकारी संयंत्र में चार पांच लाख रुपया जी खर्च होने हम अनुमान अब तर कह कैंसर खर्चि हो फलोअप में खर्च है तो भर मैं के नेपाल सरकार ने अलग ये एक लाख रुपया दिए कैंसर बिरामी सहयोग हो कि है भो एक लाख रुपया पुग्देन धेरे बिरामी तो एक लाख उंजलसम उपचार कर संगे तब मृगौला को हेन डायलिशि फ्री पांच लाखसम तब ट्रांसप्लांट में ऊ है इसलिए कता कता भिर्गौला को रोगी ना देश को राजनीतिक नेतृत्व कराए भर ये हा हो कि अथवा कैंसर को इंपोर्टेन्स नबुझ क्यों प्रडक्टिविटी भून कैंसर को बिरामी सर्वाइव भैसे प्रडक्टिविटी घटे दे कैन वर्क उ नर्मल मं जो काम कर सकूँ अफिश में जान सकूँ आप सब कर सकूँ निको हो तर राज्य एक लाख दी रख्ता खेल एटा के भाग अपूर्ण उपचार कर रोग फर्क आने दोसों तब को संगसंगे मैं के जोड़े जो हम स्वास्थ्य बीमा लस्त बनाई पैंतीस सौ रुपया तिरे एक लाख रुपया ग्यारेटी पाने जो बनाई तर 
रोग को हिसाब से भाई रुगा खोकी लगता एक लाख हो कैंसर जो जनरने रोग लगे तेल कवर करने एक लाख हो सो तैं भी हमें रिभाइज कर तेसो अब जो अब तब ने सुन पांच हजार रुपया कैंसर रोगी दीज खर्च वाले अब मैं कैंसर विशेषज्ञ के हिसाब से सुन पांच हजार दिन भाग तो बिरामी फलोअप में जाने ठाव में वहाँ को फलोअप निःशुल्क कर दिने न सकनेलाथानीय सरकार ने तैंसम जाने बस को टिकट काट दिने तैं बरू खाने व्यवस्था मिलाईदिने अथवा कोठा को व्यवस्था मिलाईदिने हो कैंसर बिरामी लाभदायक हो पांच हजार गई सके तेल वहाँ आप उपचार में खर्च कर नुन कि तेल कि लुगा कि आगे पांच हजार प्रयोग घर में प्रयोग हो हमी कार्यक्रम को अंत्य अंत्य में आई सकता छो छुटकी में इसको एंसर कर दिन लाजू ने पच्लो समय कैंसर को उपचार चाहे किमोथेरापी भाग विकर्ण प्रयोग करने भाला रेडिएसन को प्रयोग कर चाहे उपचार करने प्रभाव का पद्धति बड़ी प्रभावकारी होते गई हो कि जो यो अब तब को कैंसर को उपचार हमी भाई हमी पांचवटा प्रविधि भाजा केमोथेरापी एवं रेडियोथेरापी एवं सर्जरी अर्क इम्यून थेरापी अर्क जेनेटिक है ये इम्यून थेरापी और जेनेटिक हम कमाइन कर मलिकुलर थेरापी रही अज हम धेरे इसको एक्सपर्ट न हम केमोथेरापी लाने डाक्टर ने कर अब यह तीनटा को लाई तीनटा में मैं राखे अथ ये चार वा भादा खेल केमोथेरापी को औषधी के कैंसर को सेल मारने हो जो हम धेरे रगत बट फैलिने खाल अंत सर्न सकने खाल में हमें प्रयोग सामान्य बुझने हो रेडिएसन को लाई करने भाई सर्जरी में कैंसर भग भाग निकालने वो इम्यून थेरापी तब इम्यून सेल में जिन जिन में हाने वाले हमें इम्यून थेरापी जेनेटिक थेरापी ये कुछ ट्रेंड बढ़े होना रोग अनुसार कुछ रोग लेमो मत करेंग्स है एकदम कम चांस में रेडिएसन करूर्ने अथवा सर्जरी करूर्ने तेको उपचार नहीं केमो मत हो केमो ने भेन भी या इम्यून या जेनेटिक होगा कुछ रोग में दुईट जम जोड़े करूर्ने होता कुने रोग में तीनटे चाहिए सकता अगि पशी है तेई भर कुन प्रभावकारी भाग तब को रोग तब को स्टेज रुने में फिर दुईटे इफ इफेक्टिव भी हो तो भर तब ट्रिट करने डॉक्टर ट्रिट करने टीम बस तब सलाह करने कुरो हो ये है हमें केमोले करते सीधी ने भाई है अथवा बिग्रीने भाई है अथवा लेज भर केमो लो भाई जो आम भ्रम छो कहीं हमें रोग घटना के मना अब कुछ बेला में कुन को आवश्यक पड़ेगा कसरी तब जो अंकोलॉजिस्ट अथवा हमें कैंसर को विशेषज्ञ हो डिड करने कुरो हो कि तर आम उसके अब रेडिएसन करे एकदम निगो होने रहता अथवा केमो करे सीधे अब यह रोग निगो तो भाई के उपचार प्रविधि हु यहाँ को समय को धन्यवाद दर्शक बिंद आज को प्राइम इश्यू में हमी आज कैंसर विश्व कैंसर दिवस मनाखे कैंसर विरुद्ध का सचेतनामूलक कार्यक्रम आज विभिन्न ठावर में गई गाखी ने कैंसर रोगी को अवस्था के कस्तो रहे इसको उपचार को संभव छ कि छेन रचार कर एक्सपेन्सिव रहे लगायत का विषय में केन्द्रित रहे कुरा ग्यौं आजलाइ प्राइम इश्यू बाद विदा चाहौ हेहला प्राइम एच डी नमस्कार